Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincha Rodiña un jueves más. Si te gustan las cosas buenas, bonitas y baratas, este es tu vídeo, no te lo puedes perder. Hoy vamos a hablar de los productos más top de Mercadona. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. Comenzamos. Que son el resultado de una votación que hice por Instagram y aunque no estoy totalmente de acuerdo con todos los productos de la lista, tengo que deciros que me habéis descubierto verdaderos tesoritos y como compartiros de guapas, aquí estoy yo para contárselo a todas, que para eso somos primas. Empezamos con el bloque de la cosmética, en concreto con el producto más votado de todos, que es el agua de avena. Hay una falsa creencia por internet en la que nos tratan este producto como clon del agua termal de avena, que es algo que yo consumo mmm, desde hace muchísimo tiempo. Y siento deciros que lo único que tienen en común es el packaging. Esto es algo que hace muy a menudo Mercadona. Coge la imagen de un producto que se vende muchísimo y hace otro con una composición totalmente distinta, pero que estéticamente es muy parecido. Y nosotras como pardillas, pues bueno caemos de cabeza. ¿Con esto quiero decir que el de Deli Plus es malo? Pues no, para nada. Al contrario, tiene incluso más propiedades que el agua termal de Aven, que vale cuatro veces más. Son dos productos totalmente diferentes. Este, aunque se llame Aven, no significa que en su composición tenga avena. Se refiere a una localidad que hay en Francia donde hay unas aguas termales, que es lo que nos venden en este bote. Pero es que el de Mercadona sí que tiene avena en su composición. Y además de hacer todo lo que hace el que creíamos que era el original, también tiene propiedades hidratantes. Esto es espectacular. El único problema que yo le veo es el tamaño, que son 300 mililitros y para llevarlo en el bolso, que es justamente para lo que yo lo necesito, pues me viene fatal. En esos días que tienes que estar maquillada desde por la mañana hasta por la noche, te aplicas el spray así, tal cual, y rápidamente notas como te refresca y te notas la piel como más hidratada, como más jugosita. Y lo que yo hago cuando se me ha absorbido es darme unos toquecitos con la base de maquillaje en las zonas donde vea que se haya perdido un poco y se reaviva de una manera increíble. Este maquillaje compacto también es de allí, ahora me queda un poco oscuro porque es el color que tenía para el verano, el número 3, y tiene 25 de factor de protección solar. Este botecito de aquí es de todo el vídeo el que yo considero que es el mejor producto. No lo conocía. Se trata de un serum de ácido hialurónico que tiene tres pesos moleculares, alto, bajo y muy bajo, para que penetre a diferentes niveles en la piel. Tienen ceramidas que ayudan a la función barrera. En fin, me parece un productazo con un precio bastante bajo, incluso para ser mercadona. Y está claro que muchas de vosotras pensáis eso porque me ha costado ir tres o cuatro veces para encontrarlo. Siempre estaba en la estantería vacía. Y aquí, a diferencia que en el caso anterior, sí que podemos hablar de que es un clon. En este caso, del ser un hidraderm de sesderma. De hecho, se hace hasta en los mismos laboratorios. El INCI es el mismo, tiene los mismos principios activos. Aunque, lógicamente, los del Mercadona, pues todo en menor concentración. Se puede usar en las rutinas de cuidado de la piel, tanto de mañana como de noche, antes de la crema hidratante y acompañado de otros serums. Aunque si lo usáis por la noche, yo tendría un poquito de cuidado... Si aparte usamos retinol, porque este producto tiene un poquitito de retinol, retinal y retinil palmitate. Si tienes una piel muy sensible puede que en los primeros usos notes un poquito de picor o algo de enrojecimiento. Súper recomendable esto, me ha encantado y ya se queda en mi vida. Aunque yo ya había probado, lo he contado varias veces, las ampollitas de la misma línea con ácido hialurónico concentrado. Esto es lo que me llevo cuando me voy de viaje, me resulta muy cómodo para la bolsa de aseo. La crema hidratante diaria con vitamina C, que es otro de los productos que más me habéis recomendado me ha dejado un poquito fría a ver cómo crema hidratante está bien bastante buena la relación calidad precio además de tener un factor de protección solar 50 en cuanto a vitamina C se refiere que supongo que es por lo que me la habéis recomendado pues se queda muy corta tiene un porcentaje muy bajito por lo que los beneficios no los vais a notar para verte esa luminosidad o la elasticidad que provocan la vitamina C te recomiendo que uses un serum específico por poneros ejemplos de dos muy muy buenos aunque bastante caros pues tenéis el de Claire's y tenéis el de Medic 8 pero esto no vuelvo a repetir como creen hidratante está fenomenal o como cualquier otra crema hidratante y por aquí aparecen dos productos corporales comenzamos con esta crema hidratante corporal que cuando salió fue una revolución porque a todo el mundo le recordaba a la de Elizabeth Arden que cuesta cinco veces más las dos tienen como una especie de bolitas dentro bueno esta fijaos como la tengo ya que se rompen al ponerlas en contacto con la piel la sensación a la hora de aplicarlas yo que he tenido las dos es muy parecida 
pero el olor de la de Elizabeth Arden es mucho mejor. Te aguanta horas y horas, aunque hay que reconocer, además hay muchísimas reseñas sobre eso, en que el alumno ha superado al maestro. El clon tiene una composición bastante mejor, un inci muchísimo más beneficioso para la piel que la de Elizabeth Arden. Y lo único malo, diría yo, es que junde poco. A mí se me gasta súper rápido desde que empecé a preparar el vídeo hasta el día de hoy de la grabación. He gastado un bote y fijaos cómo voy con este ya. Porque tengo que deciros, amigas, que yo me tomo muy en serio cuando preparo un vídeo y he tardado tanto tiempo en hacer el vídeo desde que hice la encuesta porque lo he querido probar todo, darme un tiempo prudencial y poder dar mi opinión con conocimiento de causa. Por eso mismo os voy a decir que este otro, que es un producto que tiene mucho éxito entre vosotras, a mí no me ha hecho mucha gracia, pero no porque el producto sea malo, tampoco es que tenga mucha ciencia. Lo veo poco operativo. La exfoliación corporal es muy importante, sobre todo para mí, que sabéis que soy fanática del autobronceador. Esto es un paso importantísimo antes de aplicármelo, pero cualquier crema hidratante que te pongas, cualquier anticelulítico, siempre va a actuar todo mejor si te has exfoliado la piel. Y la verdad, para hacerte una exfoliación mecánica con granulitos, prefiero usar el guante. Y así me evito un paso con este, te lo tienes que poner primero, hacerte la exfoliación y después lavarte con tu gel. Además tiene el grano demasiado grueso para mí. Como no tengas cuidado, se te pone la piel roja enseguida. Y eso no es bueno. Es que estás ejerciendo más presión de la que deberías o estás frotando más de lo que deberías. Y ya que lo tengo, lo voy a gastar, pero no es algo con lo que yo vuelva a repetir. Abrimos bloque de maquillaje y si yo tuviera que elegir mis favoritos de Mercadona, estos dos perfiladores de aquí estarían en los primeros puestos. Aquí coincido totalmente con vosotras. Se trata del lápiz número 6, el antiguo que se hizo famosísimo, el color canela, que tiene un color marroncito, muy neutro, no es cálido ni es frío, por lo que va a favorecer prácticamente a todos los rostros. Y el otro, el número 10 de los retráctiles, de los long lasting, es un poquito más oscuro. Lo único malo que tiene es que este tipo de formatos, a mí se me parten mucho porque los saco quizás un poquito más de la cuenta y siempre se me están partiendo dos colores para mí imprescindibles que los llevo siempre donde vaya, me ha sorprendido que no me hayáis nombrado ninguna barra de labios, teniendo en cuenta que de toda España entera, el 30 y algo por ciento de los labiales que se venden son de Mercadona, en serio me ha sorprendido que no hayáis nombrado ninguno y yo quiero enseñaros este que no es que sea tampoco la caña de España, pero hace un combo muy bonito bonito con estos dos perfiladores que además salto a la fama, yo lo he enseñado también alguna vez por ser un clon del famosísimo piloto de Charlotte Tilbury, pero claro, muchísimo más barato. No es un color exactamente igual, pero si te gustan los labios en tonos nudes, lo puedes probar porque te va a gustar. Además, totalmente mate. Son de los Color Fix, el número 10. Es precisamente el que yo llevo puesto hoy de base porque encima me he puesto un brillito, pero el que llevo de base es este. Me habéis recomendado también el delineador de ojos líquido que bueno, como se dice, ¿no? Cero grados, ni frío ni calor. <risa> Así me ha dejado. A ver, esto es un poco dependiendo del formato de aplicador que te guste a ti. A mí, estos que tienen la punta tan rígida, no me van mucho. No me apaño bien con ellos. Prefiero los que tienen la puntita flexible. Tiene un negro intenso. Y como producto low cost para tu maquillaje, no tengo ninguna pega que ponerle. Eso sí, agitando muy bien, muy bien antes de usar. De hecho, tiene una bolita para mover el producto porque si no se queda como agua. Lo que sí que me llamó la atención cuando estaba mirando esto fueron los perfiladores con color que había justo al lado, retráctiles con unos tonos chulísimos y me los estuve probando así en la mano y seguí comprando. Tuve que volver porque es que por mucho que intentaba quitármelos no podía, digo esto, me lo tengo que llevar yo y lo, lo tengo que probar en casa. Y la verdad es que me han gustado muchísimo, no descarto volver a repetir con ellos, aunque secan muy rápido y después no se pueden difuminar. Es decir, que si los quieres trabajar tienes que hacerlo muy rápido. Ahora, si te vas a hacer la raya con color, que queda chulísima, con un poquito de máscara de pestañas, son estupendísimos y duran una barbaridad. De hecho, son waterproof. Me han encantado. No puedo decir lo mismo de la máscara de pestañas Maxi Volumen. Con esto estoy un poquito perdida porque, ya os digo, de como no me ha gustado, me he fiado un poco de vuestro feedback, de lo que vosotras me habéis comentado. Yo ya lo dije por historias en Instagram, que no me había hecho gracia, que quedaba como muy líquida. Después, a la hora de trabajarla, parece que hacía como muchos brumitos en la base, pero seguía 
recibiendo mensajes diciéndome que está muy bien, que la máscara funciona fenomenal, es de mis favoritas, de, vamos a darle otra oportunidad. Y sí es cierto que a medida que la vas usando y el producto se va secando, la máscara se va trabajando bastante mejor. El caso es que hay muchísima controversia con este producto, de hecho hay mucha gente que dice que supera los niveles de níquel, hombre, no los puede superar porque si no, no se vendería, pero hay muchas reseñas que dicen que los niveles de níquel son demasiado altos, en fin, no es una máscara de pestañas como para flipar, al menos bajo mi opinión, por muy baratita que sea, hay otras opciones, low cost, seguro mejores que estas, lo que sí, se ha convertido ya en un imprescindible para mí, que compré además el mismo día que estaba comprando todo este maquillaje, es la máscara de pestañas transparente. En un primer momento la compré para esos días que no quiero estar muy maquillada o quiero tener acabados naturales, pero es que al final le estoy dando otro uso que yo no pensaba que le iba a dar. La uso para darme la última capa cuando me pongo máscara de pestañas. Es con lo que me limpio el sobrante cuando quedan grumitos, cuando quedan las pestañas muy juntas. Eh, ¿Perdona? ¿Me parece todo un descubrimiento? O sea, no la máscara transparente transparente, sino ese uso, no sé, a lo mejor son solamente cosas mías, pero si lo probáis, decídmelo por favor, porque además, como todo lo que hay en Mercadona, el precio está estupendamente. Vamos a ver ahora qué recomendaciones me habéis hecho para el hogar. Y nos va a sorprender el producto estrella de Mercadona, de la vida, del siglo, del vídeo. Porque no os podéis ni imaginar el trabajo que a mí me ha costado encontrar el spray de planchado fácil. Estas cosas me hacen pensar, hay que ver cómo somos, ¿eh? Yo siempre digo que soy Vicente, que va donde va la gente. Pero es que vosotras sois igual. Que unas crían la fama y otras cargan la lana, ¿eh? ¿Pero chincha funciona? Sí, funciona. Aunque hay casos en los que, la verdad, amigas, acabó antes con mi planchita de viaje. Mi planchita portátil, mi compañera, mi amiga. La compré en Amazon, en la cajita de información os dejaré el enlace porque se ha agotado un montón de veces y he tenido que buscar otras opciones iguales porque vosotros estáis igual de locas que yo con ella. Pero volvemos al producto de hoy. Esto es un spray que sirve para quitar las arrugas de la ropa simplemente pasando un poquito en la mano. Hay prendas en las que no tienes ni que pasar la mano. Pero tal y como yo lo veo, es un producto para ropa que ya está planchada, es decir, ropa que tiene esas arruguitas de estar colgada, las camisetas de los niños que las sacan del cajón. ¿Quieres ayudar un poquito más al proceso? Pues pasas la mano. ¿Sabéis quién es el que más lo está usando en casa? El churri, para sus camisas. Siempre se cuelgan todas planchadas, pero tiene muchas y las tiene muy juntas y cuando las sacan siempre tiene pues arruga por la manga, un poquito de spray, mientras se ducha y se arregla, está la camisa perfecta. Hasta hace dos días había una fórmula de estas caseras que servían exactamente para lo mismo. Aquí os dejo la receta, si se puede llamar así de la poción, yo nunca la llegué a hacer ni he comprobado si funcionaba realmente pero ahí os lo dejo por si hay alguna que lo quiera probar y me lo quiere contar después de todas formas, por el precio que tiene el de Mercadona no merece la pena estar haciendo una pocima secreta, no lo sé porque no lo he probado, esto sí y funciona me acaba de quedar como muy de anuncio, ¿no? Y vendo sprays de planchado, bueno, que lo sepáis Mercadona no hace colaboraciones con nadie por si teníais alguna duda Ay, 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 esto, esto me ha encantado Otra cosa que repetiré, aunque no con este olor, con el olor a spa Porque me transporta un poco a la antigüedad Lo veo un olor un poco antiguo, como, no sé, no me gusta Y como os comenté esto en el último directo que hicimos Me dijisteis, prueba las perchitas de ropa limpia Que te van a encantar Son colgadores para armarios que desprenden un olor Que no os podéis ni imaginar No el olor en sí, sino la intensidad Nada de lo que yo he probado hasta ahora Jabones, bolitas de olor, eh, bolsitas O sea, es que me encanta tener los cajones con olor Y hasta ahora no había encontrado nada con una intensidad suficiente como para que me oliese a mí De locos, está cerrado ahora mismo Y huele toda la habitación Vienen tres perchitas en cada envase Es algo que voy a comprar para tener siempre Como de retén, esperando para cuando tenga que cambiarlas de los armarios Y ahora que estamos haciendo el cambio de ropa Bueno, ya debería estar hecho porque ha entrado el frío de golpe Pero ahora que empezamos con armarios renovados bien ordenaditos Súper recomendable Exactamente igual que el micado En este caso es el de bambú El que más botasteis vosotras Pero hay muchos aromas diferentes Este es el más vendido sin lugar a dudas, de hecho el día que lo compré estaban todos los compartimentos de los demás llenos y en el de bambú quedaban dos, aunque me habéis recomendado también algunas, el de frutos silvestres, puede ser, existe o frutos rojos, no sé, pero por ahí anda la cosa Empecé comprando dos para tenerlos en el vestidor y los tengo ya por todas las habitaciones. Cada vez que me acuerdo, le doy la vuelta a los bastoncitos y ya está, esto no tiene más ciencia. Para mí, mejor que los ambientadores estos de enchufe o los de spray, ha sido otro descubrimiento. 
A ver, amigas, yo a esto no le cojo el punto. Está abierto porque he gastado uno usándolo, pero no le cojo el punto. No sé si lo hago mal o no he llegado a comprender lo que vosotras me queríais decir, pero en la esponja mágica, el borrador mágico que me habéis recomendado, además bastante, a mí por lo menos no me sirve para lo que vosotros me dijisteis, que era para limpiar las zapatillas de deporte. Pero yo realmente para las que las necesitaría sería para las de los niños que no las voy a sacar porque me da vergüenza, pero son las típicas Ace Force One, del mismo material que estas, que yo acabo antes limpiándolas con KH7 que hago así me pongo con la valleta de microfibra a darle y se quedan estupendamente y se supone que esta esponja lo debería hacer mejor a mí no me vale hay que mojarla y escurrirla hasta que no esté goteando y después limpiar la superficie que queramos con esta parte con la parte blanca he estado leyendo opiniones por internet y es verdad que le gusta a mucha gente así que eso me hace pensar que no lo estoy usando bien algo no estoy haciendo bien no hay nada ni una mancha en la pared que no quite yo antes con quita grasas, como os he dicho. Y hasta aquí ha llegado la lista de todos vuestros favoritos, pero hay dos por los que no habéis votado que yo compro una y otra vez cada vez que voy a Mercadona. Y también los tengo que compartir. El primero, bueno, es que los conocéis de sobra porque he hablado tanto de ellos, es este stick anti rozaduras que ahora en invierno prácticamente no uso, pero en cuanto empieza el calorcito, empiezo a usar sandalias, va siempre conmigo. Me lo pongo antes de ponerme el zapato en todas las zonas donde vaya a tener contacto con él, sobre todo los que son de tiritas, va a evitar que nos salgan rozaduras o que tengamos molestias. Yo lo llevo en el bolso, llevo otro en el coche... Bueno, imprescindible para mí y para mis hijos, sobre todo si vas a estrenar zapatos y no vas a llevar ni calcetines ni medias. Y el otro es la mascarilla esta, que también está reformulada porque era otro envase, pero al final el producto es el mismo. Es la de reparación y nutrición para el cabello dañado. Hay una línea muy completa con champú, acondicionador, ampollas, serums y a mí me encantaba para desenredar, sobre todo cuando tenía el pelo largo. Era lo que mejor me quitaba los enredos. Ahora la uso mucho menos porque estoy con los tratamientos entonces esto es que regenera la fibra capilar con el Olaplex y con el Bon Repair. Pero me la sigo poniendo de vez en cuando. Es la que yo cuesta cuando voy a la playa. Y nunca me falta tampoco, ¿eh? Cuando veo que se me está acabando, ya tengo la reposición. Si no la habéis probado y tenéis el cabello seco, dañado, teñido, con mechas, probadla que os va a encantar. Y como a mí me gusta darlo todo muy machacadito para haceros la vida lo más fácil que yo pueda, os dejo aquí la lista de todos los productos que yo repetiría para que le hagáis captura de pantalla y cuando vayáis a comprar, vayáis a tiro hecho. No obstante, os animo a probar también todos los que no están aquí porque son productos que me han recomendado otras chicas y digo yo que por algo será. A mí no me han valido, pero quién sabe, igual te vale a ti. Estos que están aquí, desde luego, a mí no me van a faltar y sé que cuando los probéis me vais a dar la razón. Dejadme en los comentarios todas vuestras opiniones, cuáles son vuestros favoritos, porque yo los leo todos y a mí me sirve muchísimo para después contárselo a las demás. ¡No os guardéis las cosas para vosotras! Aquí al lado te dejo los vídeos por si quieres seguir escuchando más consejitos y y sin más, me despido de todas vosotras, como siempre, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas.